Burada ne kadar mühim bir şey var. Yani düşünün yani gaz yağı kibrit meselesi problem. Mescitte gaz yağı kibrit problem. Yani yoksulluk o derecede. Onu anlatmak istiyorum. Yoksulluk o derecede ama minnet te minnet yok. İzzet de o derecede. Hizmetin izzeti de o derecede. Olmasa olmasın. Senin gaz yani hiç de lazım değil. Demek ki hizmete yaptığımız yardımlarda, hizmetlerde vesaire de böyle kendi kendine hizmetin onu kabul ettiği için bin teşekkür et. Hizmetin o yardımını kabul ettiği için bin teşekkür et. O kendisini bir kendi bir şey zannetme yani. Hani çok meşhur bir hadise. Zinnun Mısri Hazretleri gayet ufak tefek kuşyen bir insan. Mısır'da kışın bir zattan bakıyor ki Zinnun Mısri Hazretleri de sadece çok üşüyor, titriyor böyle. Gidiyor şehirden, çarşıdan güzel bir kuşa kalıyor buna. Beline saracak. Antika bir şey, pahalı bir şey. Getiriyor. Efendim diyor ne olur bunu bir kabul etsene. Yani bir belinize sarsan biraz ısınırsın inşallah. Olur oğlum diyor. Yani sana bir çak var mı? Var diyor. Bunun ucunu tut bakayım diyor. Bu da diyor. Kesecek ölür efendim siz ne yapıyorsunuz? Bu çok antika bir şey, çok bahalı bir şey. Ben de onun için kesiyorum oğlum diyor. <gülüyor> bunu belime bağlayayım kalbime girmesin diyor. Ben de onun için kesiyorum. Bu belime bağlansın, kalbime girmez. Onun güzelliğiyle uğraşmayın. Ülkelerin halleri çok değişik. Hizmetlerin halleri çok değişik. Yani gaz yağına, kibriline muhtaç bir hizmet, bir cami ama yaptığı yanlıştan dolayı sen gaz yağın bize lazım değil. Ha, ha. Yanlışı da kasti masti bir şey değil yani. Yani şimdi biz onun gibi kusurları günde yüz tanesini çöpe atıyoruz yani. Öyle değil mi? Bu yaptığı kusur mu sayılır yani? Bizim yaptıklarımızın yani. Ama merkeze yakın. İşin gözesinde kaldırmaz onu. Yani. Hatta o hafta içinde, cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda o kadar çalıştığı halde Cemaate yetişemiyordu. Demek cemaate gelmeyen ben gitmiyorum zannetmesin. Hizmet kendisini def ediyor. Hizmet kendisini kabul etmiyor. Yaptığı yanlışlar var, hatalar var. Hizmet kabul etmiyor. Bizim işin başından beri fazla adamla işimiz yok. Fet edeceğimiz kale yok. Biz Allah'ın hizbiyiz. Biz Hizbullah'ız. Hizbul Kur'an'ız biz. Bizim işimiz Kur'an hakikatlerine meşgul olmak. Ümmet-i Muhammed'in iman-ı tahkiki meselesine say etmektir, gayret etmektir, çalışmaktır. Bizim işimiz bu. Hiç kimse olmazsa yine bunu yaparız. Onun için hiç kimse kendisini bir nimetten, bir mataktan saymamalı. Bu hizmette. Geldiği hizmet onu kabul ettiği için bin teşekkür etmeli. Bir muvaffakiyet olarak görmeli. Allah'ım şükürler olsun. Ee, hizmet bugün beni kabul etti. Dersimi dinledim. Bu işin aslı bu. Yani ben oraya gidiyorum. Bana şeyler efendim e, havalı gelmek bilmem civarı gitmek bu işi sulandıran adamların ehmet verdiği şeyler. Bizim burada o yoktur. Yani. Bizim burada o yoktur. Allah'ın izniyle. Bizim burada o yoktur. Gelen hizmet onu kabul ettiği için teşekkür etsin. İşin aslı da bu. Bak ne kadar gayret ediliyor. Mühim namazlarda bulunamadı. Niye? Kusur etmiş. Kabul etmiyor. Hizmet kendisini kabul etmiyor. 
bilmemiz. Olurlarsa birer birer gelsinler. Halbuki bunlar üç adam birden bir gece geldiler. Fecirden evvel hava müsait ise gitmek niyet edildi. Hiç vuku bulmadığı bir tarzda hem Mustafa Çavuş hem Süleyman Efendi hem ben hem onlar zahir bir tedbiri düşünemedik. Bize unutturuldu. Her birimiz ötekine bırakıp ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle bir fırtına onların iki saat mütemadiyen tokarladı ki Şartları görüyor musun? Bu insanlar niye o kadar insafsızlar? Niye onları merhamet ediyorlar? Buraları okuyan adamların bu merhamet ettiğini söylüyorum. Üstad zikir yaptırdı mı? Üstad buydu ya. Üstadın hali buydu. Üç kişi gelse üç gün karakola çekiyorlar. O adamlarla ne konuşturuyorlar? Birer bire gelin. Bak üç kişi bizden geldiği için ceza görüyor. Birer birer gelin. Aksi halde bana azap veriyorlar. Şimdi bunu kendisi buradan okuyor da ondan sonra diyor ki Üstad niye toplantı yaptın? Ya zikir yaptırdım. Yok mu lan ne ettirdim ben? Ne diyorsun bu adam yani? İnsafsız. İnsafsız adam. Buraya da kendisi okuyor ya. Yani. Hatta Üstad Hazretleri bu ehli dünya tevehüm etmesin diye, vehme kapılmasın diye kendisi içeriden kilitliyordu. Çıkan kardeşlerine bir de arkadan köş vurdu diyordu kapısına. Kendisi içeriden kilitliyor. Bir de dışarıdan köş vurduruyordu ki iyice emin olurlar. Yani bunun yanına kimse girip çıkmıyor. Böyle bir vasatta üstel zikir yaptırıyor muydu? Şu soru sormak ne kadar insafsızlık, ne kadar merhametsizlik, ne kadar yani ne kadar yanlış, çok yanlış bir şey. Yani.